ఎన్టీఆర్ గారి గుర్తుగా ఇచ్చిన బంగారు ఆభరణాలు ఇప్పటికి కూడా లక్ష్మీభరత్ గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పెట్టుకుంటున్నారు అనేది నేను విన్నానమ్మా ఇది చేయించారా ఆయన పెళ్ళైన కొత్త మాకు నా ప్రత్యేక చేయించింది ఏం లేవు అన్ని అక్క నగలే నాకు ఇచ్చారు బసవ తారకమ్మ గారి నగలే తీసుకొచ్చి అదే తాళిబొట్టు నా మెళ్ళో కట్టారు ఆమె మంగళ సూత్రాలే ఆమె వేసుకున్న నల్ల పూసలు కొలిస్తే నాకు ఇచ్చారు ఆమె పెట్టుకున్న పోగులే ఇచ్చారు అలాగే ఆయన ప్రేమ గుర్తుగా ఉంగరం ఒకటి ఇచ్చారు డైమండ్ రింగ్ పెండ్లికి ముందు ఇచ్చారు అది అది అట్లాగే పెట్టుకున్నాను ఈ గాజులు కూడా అక్క ఈ గాజులే నాలుగు గాజులు ఎప్పుడో చెన్నైలో ఉన్నప్పుడే ఆమె కోసం చేయించారు ఎప్పుడు నాకు ఉన్నాయి ఉంటాయి వంద గ్రాములు వంద గ్రాములు ఉండొచ్చు సో బసవ తారక అమ్మ గారు పెట్టుకుంది అదృష్టంగా భావిస్తారా చాలా చాలా నేను ఆమెను ఒక దేవతగానే భావిస్తాను రోషు ఆమె సౌభాగ్యం నాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు అందుకే నా పూజా గదిలో చూడండి ఇరవై ఐదేళ్లుగా ఆమె ఆయన కలిసి ఉన్న ఫోటో పూజలు అందుకుంటానే ఉంది ఇప్పటికి కూడా ప్రతిరోజు నేను హారతి ఇస్తాను ఆ దంపతులకి పూలు పెట్టి ఇదా పూజ చేస్తాను నేను అందువలన మహాతల్లి పుణ్యాత్మరాలు ఆమె స్థానం నాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు కాకపోతే ఆమె కొన్నంత భాగ్యం నాకు దక్కలేదు ఎక్కువ కాలం నా భర్త ఉండలేకపోయారు ఈ దుర్మార్గ రాజకీయాలు మా జీవితాలను బలి తీసుకున్నాయి ఆయన పదవి పోయినా కూడా మేమిద్దరం ఒక మాట అనుకున్నాం నేను నేనే అన్నాను నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను ఫిలాసఫర్ని నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నదాన్ని అవే ఉపన్యాసాలు చెప్పేదాన్ని నేను అందుకని ఆయనకి ఒక్కటే చెప్పా ఇంకా మనకు అవసరమా పోతే పోయింది కాదు ఎవరో కాదు మీ అల్లుడే కదా తీసుకున్నాడు వదిలేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒక పేపర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను నేను అతని అతనికి ప్రాప్తం ఉంది పోయిందిలే అని ఇట్లానే అన్నాను నేను అంత ఫిలాసఫీ ఫిలాసాఫికల్గా అందువల్ల మనము హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోదామండి చక్కగా ఒక ఆశ్రమం కట్టుకొని మనం అక్కడ ఒక ప్రశాంత జీవితం ఇప్పుడు ఇంకా మనకేం కావాలి ఇంకేం వద్దు అసలు మనకి తినడానికి ఉండడానికి ఉంటే చాలు అందువల్ల ఇక చేయాల్సింది మనం కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్దాం అండి అని కూడా అడిగాను దానికంటే ముందు ఒక్కసారి జపాన్ వెళ్దాం అన్నారు ఆయన వెళ్దాం అన్నారు హిమాలయ పర్వతాలు కూడా ఒప్పుకున్నారు జపాన్ వెళ్దాం లక్ష్మి అన్నారు అంటారు కానీ కాసేపట్లోనే మళ్ళీ బాధపడతారు పిల్లల అందరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలని వీటి కోసం కాదు నాకు ఇంత అవమానం జరిగింది నేనేం తప్పు చేశాను లక్ష్మి నేను సొంతంగా పార్టీ పెట్టి ఆ పార్టీని తీసుకొచ్చి దిక్కులేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ఊరు పేరు కూడా తెలియని వాళ్ళు రోడ్డు ప్రక్కన బ్రతికిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని కూడా ఇట్లాగే అనేవాళ్ళు వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి నేను పదవులు ఇచ్చి వాళ్ళని గెలిపించుకున్నాను ఎన్టీఆర్ అనేటువంటి మూడు అక్షరాల మీద గెలిచారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంపీలు అయ్యారు రాజ్యసభ మెంబర్లు అయ్యారు వాళ్ళందరికీ ఇంత రాజకీయ ఉన్నది కలిగించిందే నేను అట్లాంటిది వీళ్ళంతా కూడా ఒక దుర్మార్గుడు ఒక వెన్నుపోటుదారు అల్లుడే కావచ్చు గాక వాడు ఇంత నీచానికి పాల్పడుతుంటే వీళ్ళంతా కూడా వాడికి ఎట్లా సపోర్ట్ ఇస్తారు అసలు ఎలా ఇస్తారు అంటే నా పార్టీలోనే లోపం ఉందన్నమాట కనుక నేను ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులు సరైన వాళ్ళు కాదని నాకు తెలిసింది అందువల్ల నెక్స్ట్ మళ్ళీ నాకు వీడిని మొత్తం నేను ఇట్లాగనే వాడు వీడిని నేను కంప్లీట్గా ఓడించి రేపు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో అండమాన్ జైలు పంపకపోతే లక్ష్మి నాకు అప్పటిదాకా నా కసి మాత్రం తీరదు ఆ ఒక్కటి చేసి కావాలంటే ఒక ఎస్సీకి నేను పదవి ఇచ్చేసి నేను వచ్చేస్తాను వెళ్ళిపోదాం ఇట్లా ఒక ఎస్సీని చేస్తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఒక లేదా ఒక బీసీని చేస్తాను అంతే తప్ప నా కులంలో కానీ నా వాళ్ళకు కానీ ఎవ్వరికి నేను అధికారం ఇవ్వను అసలు నాకు అంత రక్తం మరిగిపోతా ఉంది ఈ వయసులో కూడా నాకు లక్ష్మి నేను వాడి మీద మాత్రం నేను తీర్చుకోవాల్సిందే కక్ష నాకు అని అంత ఆవేదన పడేవారు పాప బుద్ధస్వామి అసలే బ్లే బ్రెయిన్లో క్లాట్ అయ్యింది మీరు ఎంత ఎక్కువగా దీన్ని అవమానంగాను ఇంత ఆవేదనగాను ఆవేశంగాను బాధపడుతూ ఉంటే అది ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీకు నాకు కూడా అంతే కదా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముకో నేనున్నాను లేకపోతే నా జీవితం ఏముంది నాకెవరున్నారు తోడు అస్సలు మీరే కదా నా దిక్కు సర్వం మీరే కదా అన్నీ వదులుకొని నేను వచ్చేసాను మీకోసం అని అందువల్ల స్వామి మీరు నేను ఇద్దరం ఒకటి అందువల్ల ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా అది మన ఇద్దరికి సంబంధించింది అవుతుంది మీరు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారో నేను అంత సుఖంగా ఉండగలుగుతాను స్వామి నా కోసం అని అంటే మళ్ళీ అనేవారు వెంటనే అవును లక్ష్మి నీ కోసం నూరేళ్ళు బ్రతకాలి నేను 
నువ్వురేళ్ళు వెతకాలి నీకేం చేయలేకపోయాను ఏదో జ చెయ్యాలి నువ్వు మినిస్ట్రీ ఇస్తానంటే తీసుకోలేదు మళ్ళీ నీకు అసలు అంటూ కోరికలు ఏమి ఉండవా ఇలా కూడా అడిగేవారు నీకంటూ నీ కోసం అని కోరికలు ఏమి ఉండవా అనేవారు ఏమి నాకెందుకు నేను కోరకుండా ఇంత పెద్ద మేరు పర్వతంలాగా మీరుంటే నా పక్కన ఇంకేం కోరికలు ఉంటాయి నాకు స్వామి నాకు ఎప్పుడూ నగల మీద లేదు పెద్ద విలువైన బట్టలు కట్టుకోవాలని లేదు అసలు ఆ ఫ్యాషన్ ప్రపంచానికి లేదు నాది చాలా సింపుల్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉండే ఎన్టీఆర్ గారు ఎంతనే ఇప్పుడు ఏం కర్మ నీకు ఎన్టీఆర్ భారీ ఇవి రోజు పట్టు చీర కట్టుకునేవారు నాకు అసలు ఎందుకో ఆ ఆర్భాటు వేషానికే చాలా దూరంగా ఉండే అలా ఒక రోజు కట్టుకున్నా కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉండేది ఆయన కోసం నేను లండన్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఒక్క నెక్లెస్ పెట్టుకున్నాను నేను డైమండ్ నెక్లెస్ అది పెట్టుకున్నాను అక్కడ మాత్రం కొంచెం మంచి చీరలు కట్టుకున్నాను అక్కడ ఉన్నంత పది రోజులే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కాటన్ శారీస్ నేను ఎప్పుడు నేను గద్వాల శారీస్ కట్టుకునేదాన్ని ఆయనతో ఫంక్షన్స్కి దేనికి వెళ్ళినా కూడా ఎప్పుడు అదే సింప్లిసిటీ అవే ఆయన ఇచ్చిన నగలతోనే ఉన్నాను తప్ప సరే ఇక బయట రకరకాల మాటలు ఎన్ని విన్నాను ఒక ఆవిడ ఎవరో మాట్లాడారు లారీలు లారీలు పట్టు చీరలు అంటే నేను నల్లి షాప్ కమ్మానంట పోయి నువ్వు ఏమన్నా చూసావమ్మ చూసి వచ్చి చెప్తే పర్వాలే ఇలా ఆరోపణలతోనే నా జీవితం చాలా ఒక కొంత మసక బారేటట్టు చేశారు వీళ్ళు అసత్యాలతో అబద్ధాలతో కొన్ని నేను అదే అంటాను నిరూపణ లేని ఆరోపణ చెయ్యొచ్చా సాటి ఆడవాళ్ళు అయ్యి ఉండి కూడా మీరు ఆ విధంగా నా గొప్పతనాన్ని మీరు గుర్తించకపోతే మాని వదిలేసేయండి కానీ నా జీవన విధానం ఎట్లుందో చూస్తున్నారుగా మీరు కళ్ళ ముందే ఎంత సింపుల్గా నేను ఉంటాను అనేది నా ఆశయం ఏంటో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు నేను ఒక బాగా చదువుకున్నదాన్ని ఒక సంస్కారం ఉన్నదాన్ని ఎన్టీఆర్ఏ మెచ్చుకొని నన్ను భారీగా స్వీకరించినటువంటి గుణాలు ఉన్నదాన్ని వాటినైనా మీరు ఆలోచించరా పిచ్చి పిచ్చి మామూలు స్త్రీలకు ఆపాదించినట్టు మామూలు స్త్రీలను సాధారణ స్త్రీలను అన్నట్టుగా మీరు అటువంటి ఆరోపణలు చేయటానికి నా స్థానం కూడా మీకు గుర్తురాదా అట్లాంటి ఒక మెచ్యూరిటీ స్థితి మీకు ఎందుకు కలగదని బాధపడతాను తప్ప నేను ఆ స్త్రీలను కూడా నేను ఎప్పుడు నా జీవితంలో ఒక్క స్త్రీని కూడా నేను ఒక్క మాట అనలేదు ఇంతవరకు కూడా అనను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళంతా నా దృష్టిలో అమాయకులే ఆ విధంగా మాట్లాడే అదేవిధంగా పార్టీ నాయకుడు ప్రేరేపించాడనో లేకపోతే అలా మాట్లాడినందువల్ల మనకేదో పార్టీలో గొప్ప స్థానం వస్తుందనో పిచ్చి పిచ్చిగా విపరీతమైన నిందలు మాట్లాడే స్త్రీలను కూడా నేను ఇదే అంటాను నేను మీరు ఎవరు నిందిస్తున్నారు అందులో ఆ జాతిలో మీరు కూడా ఉన్నారనే సంగతి మర్చిపోవద్దు మీరు వాళ్ళని మాట్లాడుతుంటే అవతల వాళ్ళు మిమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నారు చివరికి ఎవరు నష్టపోతున్నాం స్త్రీలమే నష్టపోతున్నాము అందువలన దయచేసి ఒక స్త్రీని ఆరోపణ చేసేటప్పుడు నిజా నిజాలు తెలుసుకొని మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకప్పుడు రాజ్కుమార్ గారికి కూడా ఇదే మాట నేను చెప్పాను ఆమె ఎన్ని రకాల నన్ను అవమానం చేసింది ఓపెన్ కానీ ఎన్నో రకాలుగా నిందలు చేసింది ఆరోపణలు చేసింది అయినా నేను ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఆమె మీద ఒక్క దోషణ కూడా నేను మాట్లాడలేదు అలా ఇప్పుడున్న తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా నేను అదే చెప్పాను అట్లా తిట్టినందువల్ల మన క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది అనుకుంటే చాలా తప్పు తిట్టడం కాదు మనకి మనకంటూ మనం ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి అడుగుతున్నాను సో మీరు ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పెట్టారు మీ ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ బట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక భూస్థాపితం అవ్వబోతుంది అది తథ్యం అని అంటున్నారు ఎక్కువ మంది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు మంది వైసీపీలో జంప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతుంది అంటున్నారు మీకు తెలిసినంత వరకు మీ ఆ పార్టీ వ్యక్తిగా మాట్లాడకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుందంటారా భూస్థాపితం అవుతుందంటారా ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా భూస్థాపితం అవుతుందని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే అది ఒక విత్తనం లాంటిది ఆ విత్తనం వేసింది మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ గారు నడిపే నాయకుడు ఉన్నారంటారా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ సీఎం అవుతారంటారా నేను అనేది అది కాదు మీరు కంప్లీట్ అర్థం చేసుకోండి ఏ రాజకీయ పార్టీలైనా నాకు తెలిసి ఇది బంగ్లాదేశ్కి ప్రధాని కాగలిగారు ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత హర్యానా వికాస్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఊపిరి పోసుకుని మళ్ళీ అధికారానికి రాగలిగింది అందువల్ల నేను అనేది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనేటువంటి ఒక చీడ పురుగు చేతిలో ఈ పార్టీ ఉన్నంత వరకు దానికి ఇక మనుగడ లేదు ఇంక ఇది బ్రతికి బట్ట కడుతుందనే ఆశ ఎంత మాత్రం లేదు అయిపోయింది దాని పరిస్థితి అయిపోయింది దాన్ని ఆ విధంగా వాడుకొని వాడుకొని సర్వనాశనం చేశాడు తన స్వార్థం కోసం అట్లాంటి పార్టీ ఇప్పుడు దానికి ఎక్కడా కనపట్టలేదు కనుచూపు మేరలో దానికి ఒక మనుగడ ఉంది అనేది కనిపించట్లేదు కానీ నేను అంత మాత్రం చేతనే అదేదో అయిపోయి సర్వనాశనం అయిపోయి 
ఇక ఎప్పటికీ లేవదనే మాటను కూడా నేను అంగీకరించలేదు వాస్తవ దృష్టితో చెప్తున్నాను మళ్ళీ దానికి ఒక విత్తనం భూమిలో ఉండి దానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఒక చినుకు పడి దాని మీద అది మొక్క మంచి సారవంతమైన మట్టి అయ్యి ఉండి మళ్ళీ అది మొ మొలకి ఎలా వస్తుందో ఆ విత్తనం నుంచి మళ్ళీ ఎవరో ఒక మంచి పవర్ఫుల్ లీడర్ వచ్చాడు అనుకోవచ్చా అస్సలు అనుకోను నేను ఎందుకని ఈ కుటుంబంలో నేను ఏనాడు కూడా వీళ్ళు వారసులు అనే మాట నా ఎప్పుడే నేను అన్నానా నేను అన్ను అనలేను కూడా వీళ్ళెవరు వారసులు కాదు నాకు తెలిసి ఎన్టీఆర్ లాంటి మంచి ఇంకా అట్లాంటి ఒక ఆశయంతో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎవరో ఒక వ్యక్తికి మనం చెప్పలేం ఇంకా ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారని ఎవరైనా ఊహించారా లేదు కదా అందువల్ల నేను ఎన్టీఆర్ భార్యని అవుతాను ఎవరైనా ఊహించామా లేదు కదా అట్లాగే దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఉద్ధరించేటువంటి వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ భార్యగా లక్ష్మి భారతిని ఆ పార్టీలో రావడానికి అనుమతించిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ వారసులుగా అంతమంది కొడుకులు అంతమంది కూతురు ఉంటేనే ఆ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి అవకాశం దక్కని వ్యక్తులు అలాంటిది చంద్రబాబు నాయుడికి దక్కినప్పుడు వేరే వ్యక్తి వచ్చి ఇక్కడ ఆ విత్తనం మొలకెత్తిందంటే మీరు నమ్ముతారా నిజం చెప్పాలంటే ఇది పొలిటికల్గా అటువంటి శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ కుటుంబంలోనే లేరు అది ఎన్టీఆర్ గారికి తెలిసే ఏ ఒక్కళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయన గతంలో కూడా అర్హత కొడుకులకు ఎవరికి లేదనేది ఆయనకు అర్థమైపోయింది అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా సరైన దారిలో అతను పార్టీని ఎన్టీఆర్ గారు ఆఫ్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆయన తీసుకొని ఉంటే నిజంగా అతను కొనసాగింపు ఉండేది ఒక మంచి మంచి ట్రాక్తో ఉండేది మంచి పేరుతోనే ఉండేవాడు కానీ అతను కూడా అతని ఎందుకు పుట్టిందో ఆ పాడుబుద్ధి అతను కూడా ఎన్టీఆర్కి ద్రోహం చేసి వెన్నుపోటు పొడిచి అడ్డదారిలో రాజకీయం చేసి అక్కడి నుంచి అంత నీచమైన రాజకీయాలు ఏ ఒక్కటి అతను స్ట్రైట్ వెళ్ళలేదు అందువల్లే అతను ఈ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీని తన స్వార్థానికి తన లక్షల కోట్లు సంపాదించుకోవటానికి ఆ పార్టీని ఒక తురుపు ముక్కుగా ఉపయోగించుకున్నాడు ఎన్టీఆర్ ఫోటోలు కూడా అందుకనే వాడుకున్నాడు అందువల్ల అతని చేతిలో మొత్తం కూడా పార్టీ నిజమైన కార్యకర్తలు బీసీ వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ దూరం అయిపోయారు అందువల్ల ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం అనేది నిజమైన నాయకత్వం కాదు అది ఒక కృత్రిమ